Nou, graag 12, soos jullie nou al reeds weet by hierdie tyd, dat wanneer ons vir die examen leer, is het belangrijk dat ons die examen rugleine by ons het, want die examen rugleine geef ons een nekies uit een setting precies van wat belangrijk is. So aan jou, wanneer jy leer examen rugleine altyd by die hand, dit is van kardinale belang, en dan by die examen rugleine wat jy het, dan tik jy af soos jy by die werk gaan, of jy sekere concepte dan onder die knie het. So dit is vir my belangrik. So op die bord kan jy die dag vir die spartelkies wat ons gaan kyk in vandagse les, en ons sê baie dankie vir ons curriculum adviseer, jy vrou Michelle, vir hierdie prachtige samenstelling van hierdie PowerPoint, sowel as die werkspelle wat met dit gepaard gaan. So, graag plaas op die boord, of op die scherm, sê jy nou kan sien, is daar vir jou paar van die concepte wat jy met verscheepreheid het onder die knie. Belangrijk concepte van oor erbing. Ek denk by hierdie tijd met allemaal nou al weet van die type kruisings wat ons gebruik in genetika. En daar is twee type kruisings wat baie belangrijk is, graag plaas. En die twee type kruisings wat ek huidiglik na verwees, as jou mode hybride kruisings, so bja as jou die hybride kruisings. So onthou, wanneer ons die mode hybride kruising of die hybride kruising meer werk, is het belangrijk om te leren dat ons een formaat wat ons moet volg, die formaat is baie belangrijk, en soos jy nou weiser sê, klaas, jy sê nou by die school geleer het, dat dier net die formaat correct neer te skryf, dan het jy al reeds twee punte in die examen in, maar ons soek ons nou nie twee punte nie, ons soek ons nou letterlijk soos al die punte wat daar in, van ons is wat ons aan nou kan kryp in die examen in. Concepte wat daar nog is, is geslagsbepaling, met ander woorde, hoe gebruik ons, hoe kan ons uitvind wat is die moendike geslag van die kind, en met geslagsbepaling is dit so belangrijk dat die mens ons nou weet dat met geslagsbepaling kan ons byvoorbeeld gebruik een genetische kruising, weer in Simone het die kruising met geslagsbepaling, of ons kan baie belangrijk ook kyk na die karyotype, en by die karyotype gaan volgens ons dat op die gonisome, en as ons by die gonisome kom, dan sien ons, ok, by die gonisome, verskild die gonisome in groote, en in vorm in, of is die gonisome identies in groote en vorm, en dan weet ons mos, en dit is ons uitkom met die XX vir die vrou en die XI vir die man, so dit is dan met geslags verpaling. Ek sien net daar as die een skolkie, wie sy sound, Anders, as ek die saal die dikkie dan gemute het, dan saal die dikkie baie ja, baie dankie. So dan kan ons ook kyk na geslags gekoppelde oor erwe, wat jylle ook al reeds van weet. So baie van die goed was al reeds met jylle gebehandel in genetika les 1. So en daar as ons kyk na geslags gekoppelde oor erwe, dan kyk ons hoe sekere siektes oorgedra kan word, baie belangrik, en dan weet ons ons dat die allele wat die siektes veroorzaak, word ons op die geslagsgromosome gedra. En die twee wat jylle mis weet, ons behandel in graad 12, is mos jou kleerblindheid, en sowel as jou hemofilia, waar die bloed mos nou baas bekort het aan die bloedstollingsfaktore. So mense met hemofilia weet ons mos nou reeds dat hulle sikkel bykie met bloedstolling. En dan weet ons ook kleerblindheid, weet ons mos nou binnen in die fotoreceptore ontbreek aan sekere proteïne, wat dan een woord is, kom, die kan onderscheid is in die tweede maal, soos jou rooi en jou groen. Nou wat ook belangrijk is, ek haar dit dit so door die lys, daar wees verwees en ook na jou die briede kruising, so ons weet, is die kruising baie belangrijk, wat is ons nou gebruik, om by voorbeeld van daar twee verskillende eigenskappe is, wat ons daar kyk in die specifieke organisme, dat ook stamboomdiagramme, en ietsie wat ek dit met noem oor stamboomdiagramme, is dat baie kere, dat is leders verward tussen een stamboomdiagram en een filogenetische boom. So wanneer jylle met evolutie gaan werk, dan gaan jylle baie praat oor jylle filogenetische stamboomdiagram of jylle filogenetische filogenetische stamboome, so weet net dat huidiglik in genetika het ons nog altijd verwees na die stamboomdiagramme waar ons nekies kan sien hoe sekere eigenskappe en hoe sekere sekere dinge dan oorgedra wat van die ene geslag tot die volgende geslag, en dan weet ons ook vaderskap toetse wat ons kan doen om te kyk wie die pa van die kind is, en daar weet ons, en ek kan ons bloedgroepe ook gebruik, en ons weet, by bloedgroepe is het so belangrijk, dat bloedgroepe kan uitskakel wie nie die pa is nie, 
maar bloedgriepen kan ons nie vir ons specifiek sê wie die pa is nie. Nou ek wil graag by julle weet, hoekom is dit so dat bloedgroepen nie vir ons specifiek kan sê wie die pa is? Hoekom kan bloedgroepen dit nie vir? Bloedgroepen kan wel uitskakel wie nie die pa is nie, maar hoekom sal julle sê, is dit so dat bloedgroepen vir ons nie specifiek kan sê wie die pa is nie? Ek geef julle een paar sekondes, dan kan julle vandaag meer antwoordkie te vinde in die chatbox in. Ik vraag jou dat ons alle antwoord kie daar. Ik zie nog niks in die chat nie. Ok, dit lijkt dus een blauwe maandag, so ek sal maar daar gevindig jou vir die antwoordkie daar, so het is nog jou antwoordkie daar nie? Nee, ons het nog nie jou antwoord nie, ek denk ons leerders raak nog gewoond aan wat ons vandag gaan doen. Ok, 100%. So in Delgraad 12, bloedgroepen kan nie vir ons precies sê wie die pa is nie, en ek kan uitskakel wie nie die pa is nie. Die rede hoekom ons dit sê is, omdat daar is ons net vier bloedgroepen, en daar is baie meer as vier mans in die wereld, daar is miljoene biljoene mans met die selfde type bloedgroep, so onthou dit altyd. En dan kan ons ook bijvoorbeeld kyk na Grego Mendel, wat ons weet, hy is die vader van genetika. So ek het net hierdie kernconcept in genetika, en het vir jou opgesom, as ek jou gesê het in vandagse les, focus ons baie op jou mooie bliede kruisings, jou bloedgroepe, sowel as jou sammeldiagramme en hoe jy dit kan benader binnen in die vraagstel context in. Nou wat belangrijk is van bloedgroepe graad 12, en dus kom ek sê, by bloedgroepe is dit so belangrijk dat jy die kernconcepte verstaan, maar soos jy weet, levenswetenskap is een vak van toepassing, jy moet kan toepas. So dit gaan nie baat, ek ken die handboek uit jou kop uit, of ek die hele handboek neem sy oor geskryf in jou skryfboek nie, en dan voel jy, jy het nou opgesom, dit gaan nie daar, dit gaan oor, kan jy toepas dit wat jy neergeskryf het, want levenswetenskappe, sal jy sê is ongelukkig, nie dit is gelukkig, ons pak waar jy moet kan toepas. So as ons kyk na bloedgroepe, is daar paar goedkies wat ek wil jy moet van kennis maak, en die goedkies gaan vir jou baie kan nie jou. Die eerste wat ek wil jy moet van kennis maak, is dat jy moet net weet, dat die woord erg van bloedgroepe is een voorbeeld van meervoudige allele. En as jy verwees na meervoudige allele, dan verwees ek na die te sê dat in dou, dat daar is meer as twee verskillende allele wat basis bloedgroepe kan veroorzaak. So dit is wat jy daar. Dan moet jy weet dat die allele vir die bloedgroepe word in een prachtige notatie vir ons gegeen en daar is jou drie allele. So daar laat jy nou al klaar op punt. En dan bloedgroepe word beheer dier drie allele. So daar is jou prachtige drie allele. Ek gaan hem so klein bykie groter maak op die skerm. Daar sê so klein bykie groter. Ek kan nog klein. Kijk, daar is jou drie allele wat jy dan nou daar neekies kan sien. So, onthou, bloedgroepe word beheer dier een geen. Recht? Sê abo, sê abo geen. So hy word beheer dier een geen. Maar, jylle weet al klaar dat, jy krij bijvoorbeeld een geen wat is, dan is die geen bijvoorbeeld oog kleer. Kijk, so as ons ingaan by oog kleer, weet ons so mens het blauw oog, so mens het groen oog, en so mens het bruin oog, en so mens het swart oog. So as jy sien die verskillende vorme waarin die geen uitgedruk word, dan sê ons dat die verskillende vorme van die geen staan dan bekend as allele. So die geen wat ons hierna verwees is bloedgroepe, baie belangrik, so die geen is baie belangrik, so daar is een geen wat bloedgroepe beheer, maar die een geen het drie allele, en omdat die drie verskillende allele is, dus kom verwees ons dat het as meervoudige allele. 
Het is ook belangrijk dat je moet weten dat een kind wat geboren wordt, krijgt een alleel bij elke ouwe. So een alleel van mama en een alleel van papa. En dan die twee alleelen geven dan voor ons die genotype van die baba. So jy het al die tijd weet wat is die genotype en die genotype. Dat is ons die genetische samenstelling van een organisme. En ons weet die genotype is ons die fysische samenstelling, die fysische uitdrukking van die organisme. So, jy weet dat een bloedgroep is daar vier bloedgroepen. Reg. So die vier bloedgroepen word veroorzaakt door drie allele. Dat is baie belangrijk. So onthou dat vier bloedgroepen. Dat is belangrijk om van aandag aan aandag. En dan wat jy ook moet weet is dat binnen bloedgroepen um, kom co-dominantie voor. Ek kan ook een note maak dat in bloedgroepen kom as daar, of, as daar moest nog als sê ek het meervoudig gaan leer is. Ek kan reeds over die drie verskillende leren wat bloedgroepen dan veroorzaak. Maar iets wat jy ook vir my hier moet opskryk en dat is my so belangrijk is dat in bloedgroepen kry ons ook dat volledige volledige dominantie kom ook voor binnen in bloedgroepen. Kijk, daar had ik nog prachtig, oh my volledig is prachtig uitgeskryf. So nou, kobodominantie word gesê in bloedgroepen sowel as volledige dominantie. So onthou net in bloed, so kom in somge op. Nou, jou vrou Michelle het daar vir jou prachtige 1, 2, 3, 4 jou vir bloedgroepen. En dit is wel het goedkies wat jy nou kan kyk, wat jy ook kan help met baie van die goedkies in examen. En so daar is vier verskillende bloedgroepen wat veroorzaak word door drie verskillende allele. Een ander bedeer twee allele, een van mama, een van papa af. En onthou bloedgroepen word beheer door een geen. So onthou dit altyd graag 12. Ek skep oor na my volgende skermpie toe. Nou ek het jou hierdie blokkie, en het vir my graag 12 op die school gegeen. En die blokkie sê vir jou duidelik, wat is die genotype en wat is soort dominantie kom dan voor by die specifieke bloedgroep. Nou ek doen altyd die twee eenvoudige geeste, dis bloedgroep A, B, en dat doen ek ook vir bloedgroep O. So die drie allele wat bloedgroepen moes nog beheer, ons het al klaar gesê, ons het hierdie prachtige alleelkie wat ons daar het, so dis alleelkie, ons het ook baie belangrik, die B alleel, baie belangrik graad 12. En dan het ons ook hierdie klein I alleel. So daar is jou drie allele. Ons weet al klaar, want ons klaar van dominant, kijk ons altyd na die hoofletter, chasse, en dan weet ons al klaar, en ons weet ons altyd na die klein letter. En ons weet al reeds dat, wanneer een dominant alleel en recessieve alleel saam is, dan weet ons ons die dominant alleel oorskadie, die recessieve alleel, So ons gaan dan basis dominant alleel sien van die fenotype van die organisme, omdat die dominant alleel, die recessieve alleel, oor skade. Nou dier net hierna te kyk gaan vinnig, en jylle kan het so vir my in die chat in sit, daar is jou drie alleel, wat die een van die drie alleel, soek een antwoord in 10 sekundes, wat die een van die drie alleel, jylle kan het net vir my tik, wat die een van die drie alleel is recessief. Ek wacht vir my antwoord. Wat die een van die drie allele is recessief? Wat die een is recessief van die drie allele? Vrij jaar dat ons hulle antwoordkie daar. Hy het nou net een antwoord die ingekom. Die antwoord wat die ingekom het, sê bloedgroep oor. Ok. Prachtig. So kom ons analyseer die antwoord wat die leerder of die groep leerder is daar ons geet. Hulle sê bloedgroep oor. Nou luister baie mooi. Die vraag wat my leerde gevraag het is, wat die alleel van hierdie drie is recessief. Kijk, so as my leerde jou gevaar het, wat in bloedgroep is recessief, so jy gesê dat bloedgroep oor, so onthou, bloedgroep oor is altyd recessief. 
ما أسأل في أفرع بعتر على ليو أسري سسي أنا سأعد دريا ليلة شو يعيش خسيرة دي كي شو شلون ده أصلاً يعني كي ما ما تك ما ما تك سنة رون دم خان سو يري كي ما كي يسوع سين ده تشيل ريسسي ما أدري يعني لهم سوا إن عنديو أم أليو آ إنو أليو ب هلا توي استعمل كين تأشي توي دومين نانتا أدري ده سو أنتو ده Terial dia lah, analisis sedikit dia dia dan deeper kan, so. Bayar di ur air pengkang blue group teri. Das I teri mak A, I teri mak B in clean A ni. Das kerana di tipe tu. Okay, dia first by sited dah by Florida, ada yang tu. Okay, so dah tu so prakta on se um vier blue group susu yang dah akan sin. So anda dari ibat instansi dia suri se siwa dia. En daar is A, B, dat is een twee dominante aandele. Nou wat belangrijk is, hier zo is die volgende graad was. Bloedgroep O, dat is hoe zij genotype lijkt. Ondou uit de genetische kruisen, as jy die formaat uitsplit begin, dan moest by P1, jou parentale 1, wat die ouders is, dat ons nog gaan kruis om daar nou een nageslag te kry die kinders. So jou parentale weet, jy begin eerst met jou fenotype, dan jou genotype. So as hulle nie om sê, skryf meer die fenotype, dan sal jy woorde gebruik soos bloedgroep A, kruis bloedgroep B. So jy skryf die woord kruis, jy maak as een X om te wees, dat die twee kruis het mekaar, so jy noem visies bloedgroep, bloedgroep. Kijk, dan, as hulle vraag die genotype, dan sal jy die ondou die genotype van bloedgroep A, B, daar is die genotype vir jou nek, jy skom vir jou daar in die blokje in gesit, en dit is bloedgroep O, sy genotype. Kijk, dan weet jy automatisch op dat die bloedgroep A en die bloedgroep B, as daar twee genotypes wat die persoon kan het. Hy kan of hou hou, sy goed die sy A het, of hy kan jeter sy goed die sy, en onmiddellik in die jeter sy goed sy toestand, sy doen staan sy dominante A aandeel, en daar sy recessieve I aandeel. En automatisch weet jy, hierdie kind gaan deerspeel bloedgroep A, van ons weet ons die dominante alleel, ons skaal die recessieve alleel, so die dominante alleel gaan uitgedrukt wat bloedgroep A is. Die selfde hier by hierdie B, dominante alleel B, daar is die recessieve I, so ons weet die dominante alleel, ons skaal die recessieve alleel, so wat ons gaan sien in die nageslag, hier so gaan wees van selfsprekend bloedgroep B, maar die dominante alleel, ons skaal die recessieve alleel. Nou wat is belangrijk in hierdie blok, graad, 12 is die volgende. Jy moet die genotype scan van die verskillende bloedgroepe. Kijk, so dit, die dat dit gaat hier so papagaai nie, maar ek sê vir jou nou, jy moet dit ken. Jy moet onthou, dat die vraag in die eindexamen kan as volg wees. En ek gaan voorbeeld vraag geen, terwijl ek die voorbeeld vraag noem, kan jy het meer skryf ook. Voorbeeld vraag wat ek jou kan vraag is, noem al die allele wat bloedgroepe veroorzaak. Kijk, Geef jou paar seconde, skryf die vraag neer. Noem al die aandele wat bloedgroepe veroorzaak. Dan weet jy al klap. Of hulle kan vir jou vraag, hoeveel aandele beheer bloedgroepe? Dit is nog een vraag. Of hulle kan vir jou vraag, noem al die bloedgroepe wat veroorzaak word dier die verskillende aandele. Dan weet jy, ons is die vier bloedgroepe. Of een vraag kan wees, noem die bloedgroep wat veroorzaak. Al die dresses as recessief geklassificeer, want dan weet jy dis bloedgroep O, maar hy het die twee recessieve aandele. Nou kom ons by hierdie prachtig een bloedgroep A, B, waar jy sien in sy genotype het jy hoofletter A en hoofletter B. En jy sal weet dat by genetika kry ons ons drie type dominansies. Volledige dominansie, onvolledige dominansie, en dan die een wat ek baie op klim lef, is dan jou co-dominansie. Nou, bloedgroep A, B is een voorbeeld van co-dominansie. Nou, jylle moet daar by hierdie tyd weet, wat is co-dominansie? En ons weet, moes co-dominansie, is moes die type oorerwing, waar beide aan jylle ewe dominant is. So, wat ek vir die graad 12 was, heb jy school op, by dit werk, en so jy sê nie vir my, en ek sê nie vir jou, en ons taal toe sê so. So, beide aan jylle is ewe dominant. So, beide aan jylle word ewe veel uitgedruk, binnen in die fenotype en in die genotype van die organisme. So as iemand vir jou vraag, wat die type dominansie kry ons by bloedgroep AB, sal jou aanboord altijd die skoodominansie, uitbreiding op die koodominansie, van beide aandele is ewe dominant. So beide aandele word ewe veel uitgedruk in die genotype en in die fenotype. So onthoud dit. 
Nee, dan weer doen, dat is wel belangrijk, dat um, bij bloedgroep A, bij ons gezien, dat twee typen genotypen zijn. Kan of homocygotisch ontdouwen worden, homocygotisch, heterocygotisch. Wanneer um, die alleen homocygotisch is, dan zien ons mos, dat die twee alleen is, mos identisch, homocygotisch. En als hij heterocygotisch is, het is mos, dan het is twee verschillende alleen. Nou, hier zo zien ons A, B. Als ze die zelf of zelf verschillen van zelf spreken, weet je dat A en B is verschillen. Zo dat is een volgende van hier, dat is goed die streef. Daar zien we ons bij bloedgroep O, twee klein i's, wat precies hetzelfde is, zo dat is een voorbeeld van homocygotisch. Maar kijk dit mooi, bij bloedgroep A en B, omdat er twee verschillende genotypes is, kan het of homocygotisch A wees, of het kan hier, dat is goed die wees met de i, maar dan zien we ons prachtig dat volledige dominantie van hier plaats. Want die voorbeeld van volledige dominantie, wat we in bloedgroep B hier zien, is die feit dat die dominante alleel oor skaar decisieve alleel en dit is hoe ons basis um, volledige dominantie daar sien. So onthou die drie type dominanties wat daar is. Eerste type is volledige dominantie. En wat ek altijd vir die leerders sê by volledige dominantie, een van die twee alleel is dominant en die ander een is recessief. En as jy die twee kruis met mekaar en dan is in een homosegotiese toestand, dan sal die nageslag altyd die dominante eigenschap vertoon. So een voorbeeld van dit is, as ek bijvoorbeeld een homosegotische wit blom, kruis met een homosegotische zwart blom, en zwart is die dominante alleel, dan am die kinders wat ons daar vanaf gaan kruip die nageslag van dit, gaan allemaal zwart wees, want die dominante alleel ons kan weer vermaat is die recessieve alleel. Dan bijvoorbeeld onvolledige dominantie, die kernwoord bij onvolledige dominantie graad 12 is die woord intermediaire fenotype. Wat is een intermediaire fenotype? Als je die woord intermediaire fenotype hoor graad 12, wat komt bij je op? Denk aan wat je onderwijzer met je gepraat in die klas in. Wat er woord zal je koppel aan intermediaire fenotype? Tik ga voor mij in die chatbox. Net een zin op wat jij verstaan onder intermediaire fenotype. Ik geef jullie zo 30 secondes. Je vrij aan dat ons alle antwoord je daar. Nog net een keer gekomen. Kom leerders. Ben je boog niet, ben je? En dan daar wel is het verkeerd wat je zei. Dan zal uh, meneer Jeremy voor jou verduidelijk hoe kom je dat en of weet je zal dan niet weer die fout maken. Oké, okay, kom eens kom voor daar in. So as ons verwijs na intermediaire fenotype graad 12, dan is dit basis in. So as jy bijvoorbeeld kruis rooi met wit, reg, dan weet jy ons so juist verwacht dat som van die kinders gaan of rooi is of wit. Nou as ons verwijs na intermediaire fenotype, dan is dit basis een combinatie van die twee kleren, combinatie in die sin van, dat dit is nie rooi nie, dit is ook nie wit nie, so dit is een splinter nieuwe uitdrukking van basis die geen wat ons aan daar sien. So as jy rooi en wit kruis vir mekaar en jy sien dat die nageslag van die behaalbas is bijvoorbeeld of die pleintjes wat daar vanaf kom, is allemaal pink, dan sê ons die pink word nou gesien as die intermediaire fenotype, want dit is nie rooi nie, so die wit is een splinter nieuwe kleer. Allemaal verstaan op so. So as ons praat van onvolledige dominantie, dan sê ons, die, nie een van die twee um, alleen is dominant door mekaar nie, en dit leid ook baie belangrik na die vorming van een intermediaire fenotype toe. Maar as ons praat van co-dominantie, dan sê ons dat die twee alleen is ewe dominant, en dis kom omdat hulle ewe veel dominant is, word hulle ewe veel uitgedruk in die nageslag. Oké, okay. so kom in sommige hierdie blokkie opgraad, wat is baie belangrik. 
Dat is vier bloedgroepen. Kijk, okay. elke bloedgroep heeft een genotype. So daar zien ons die genotype is. Bloedgroep O het met één genotype A, B, 1. Bloedgroep A en bloedgroep B heeft twee verschillende genotypes recht. Dan... Elke genotype is, geko is gekoppeld aan een zekere type dominantie. Jij kan nie net sê co-dominantie, maar dit kan vir duidelik, hoe kom jy sê co-dominantie, hoe kom jy sê volledige dominantie, van die dominante alleel wat die A is ons skaardig recessieve E, wat dan um, ons weet veroorzaking is van bloedgroep O. Kijk, okay, ons kyk om vanaf aan. So, op die boord het ek nou daar vir jou vraag gesit, die vraag is, een um, man met bloedgroep A, B en een vrouw, wat, nou moet jy baie belangrijk bloedgroep A, B onderstreep jy in die vraagstel in, en een vrouw wat jitter psychotisch is, dit sê vir my, in die persoonse genotype moet die twee alleen verskillend is vir bloedgroep B. So as het jitter psychotisch is vir bloedgroep B, reg, hoe lijkt je dus die foto's om dat die twee delen moet verschillend is? So ik wil gevallig, so als je dus die foto's moet wees van bloedgroep hier, weet het ons hy gaan prachtig so lijkt nie. Daar is jou B alleel. En baie belangrik. So dit is die dus die foto's again. En ons allemaal weet al klaar dat bloedgroep A, B, morsel op hierdie ding. Bloedgroep A, B weet ons, voorbeeld van wat is die type. Dat gaf my die antwoord daar in die, die chatbox in. Een voorbeeld van wat is type dominantie als bloedgroep AB? Een voorbeeld van wat is type dominantie als bloedgroep AB? Wacht even die antwoord. Welkom, Symphony. Ik zie Buvel in de span. Hallo, um, Florida. Daan Ravens Meet. Ik zie hoe school president is ook in. Verhalen park is in. Welkom voor alle scholen. Vraag is: dat ik het even met Annie Chatbox in. Een voorbeeld van wat is type dominantie als bloedgroep AB? Ja, dat ons hulle antwoordkie daar. Dat is nog nie een antwoord dat die ook kom met nie. Kijk, dat lijkt ons leer, dit het een baie lang naweek gehad. Door het een antwoord hier gekom, wat sê co-dominantie? Ek sê, skrikkelijk baie dank vir die antwoord, dankie, en ons allemaal weet dat bloedgroep A wees die voorbeeld van co-dominantie. Meneer, we gaan net vannag gaan we net um, net een uh, check-up doen. Kom ek doen, gaan die check-up, um, as elke school gaan net vannag met die antwoord kan tip. In wat een kwartaal het jylle genetika behandel? Jou antwoord gaan wees of kwartaal 1 of kwartaal 2. Kijk, dit gewoon net vannacht in vir my, so dat ek gewoon net vannacht kan assesseer of jylle dit telk al reeds in kwartaal 1 gedoen het, so is al bykie, al bykie verroes geraak, of het jylle die genetika gedoen in kwartaal 2, of jylle is telk huidiglik nog bezig met dit. Kijk, daar sien ek nou, daar kom so mond vermaat, is kwartaal 1, Bibelan, kwartaal 2, daar kom goeie response deur, kwartaal 1, Kwartaal 1, oké. Okay. So dit sê vir my dat baie van julle was al reeds geassesseer rondom genetika wat actually nie baie goed is. So dit sê vir ons dat dit is net vir jou net bykie weer hersiening en recap net om seker te maak dat jy net sekere van die um, concepte. Maar vir al wat nou eerst met in kwartaal 2 dan mee begint het, vir julle is die werk nog baie vars. So wat nou belangrijk is, is vastlegging. Vastlegging, so daar is die vraag. Vraag 1, Hoeveel allele beheer door erving van bloedgroepen? En ek wil veel sê, onthou die 1, 2, 3, 4, joh. So daar is ons hoeveel allele. Kan ek gewoon een antwoord die kleine chatbox in?
kan er bijvoorbeeld gevraagd aan wat is die um, percentage kansen dat een babetje bijvoorbeeld hier die type bloedgroep gaat krijgen. En je weet om die percentage te bepalen, gebruik ons die punet hier kan. Ik ben allemaal bij jullie dat je weet al klaar wat is die punet hier kan. En bij die punet hier kan is het zo so belangrijk dat jij moet weten dat die punet hier kan. Je weet ons bestaan dus uit vier blokjes uit en dat is nou weer mooi bij de kruisen. En elke blok je weet ons moet vertegenwoordigen 25 procent. Ref. So, die 25% sê dan vir jou basis, as jy dit optel, dan kom jy by 100% uit. So, elke blokke wat jy optel, en die, en die genotype binnen jou punt weer kan sal vir jou sê, wat is die percentage kans, dat die volgende baba wat gebore word, dan daar die specifieke bloedgroep moet kan oor erf by sy ouwe. Nou, wat belangrijk is, by die kruising, en ek, by die school, onderweg vir die leerders, en ek sê vir hulle, die eenvoudigste een, wat jy basis kan doen, vir die genetse kruising, as basis hier die ene keer, waar jy wil sien, um, waar my kursen nou is, hier die ene is my die eenvoudigste formaat, jy kan hier die formaat ook doen, recht, maar hier die ene is my meer eenvoudige formaat, as jy kyk na die skryf, en so baie belangrijk, waar is jou verplichte punte, P1, F1 is op die correcte plekke, kyk, is jou parentaal is, dis die ouders wat daar gekruis word, en die show F1, dis die nageslag wat ons gaan kry, die die kruising uit. Oké, okay. dan weet ons een belangrike proces van plaas, die proces van my oose. Weet, en ons weet, my oose is mis die proces van gameetvorming, waar gamete gevorm word. Eenvoudige vraag, wat ek gauw vir julle moet vraag, wat is die gamete wat gevorm word in een man? Skryf of my die antwoord in die chatbox. Wat die gamete word gevorm in een man? Kijk, daar had een ander keer weer gekom, en dan sê ek x, y, kijk, die x, y wat u daar van praat met kind, dit verwees basis na die um, geslagschromosome. So ek het nie gevraag vir die geslagschromosome, ons het verwees na um, jou gamete, so daar is twee type gamete, jy krijg gamete in een vrou, wat ons moest weet word gevorm in een ovariums in, en dan weet ons weer man is daar ook gamete wat gevorm word in sy testicles in. So hierdie x, y, prachtig, dit is die Um, geslagschromosome van een man, en dus weet die vrou is XX. So ek, die vraag wat ek weer eens stel, en allemaal wat ingeskakel is, is wat er gamete word gevorm in een man? Ek soek die antwoord. Sien, daar is hier een paar mense wat tip, so kom ons wacht, wacht op vir die antwoord. Ek sal my die aanmerk hier goed vinnig gees, so die gamete wat in een man gevorm word, weet is mos gespermcelle, en die gamete wat in een vrou gevorm word, weet is mos as een oogvul, so dat is die gamete. So, by die formaat, jy moet die formaat nekies neer kan skryf, P1, um, F1, my oogse bevruchting, as P1, F1 op correcte plek geskryf, geskryf jy een punt, as my oogse bevruchting op correcte plek geskryf, jy nog een punt, en dan moet jy dit kom invul binnen die blokkie in. So, hierdie blokkie sal bekend as jy op net vier kan, nou wat belangrijk is, is dat, as hulle praat van 
um, fenotype, dan sê jy precies in jou aanbod bloedgroep A, bloedgroep B afhangende van wat die vraag is. En dan die genotype moet jy ons nog gaan inlees en jou vraag gaan om te bepaal wat is die genotype. So bloedgroep A, B is makkelijk, want hy het net een genotype bloedgroep. O is makkelijk, hy het net een type genotype, maar die moeilike een sal wees bloedgroep A en bloedgroep B, omdat hy twee verskillende genotype sê, so jy sal baie diep moet inlees en die vraag gaan om te kan bepaal wat is die genotype dan van die van die persoon wat bloedgroep A en bloedgroep B is. Nou ek wil hier met gouwe lysie maak van een paar goedies wat vir jou kan jaap in die toets in rondom bloedgroep. Nommer 1, indien twee ouwers met bloedgroep O kruis, sal alle die kinders bloedgroep O is. So as mama bloedgroep O is en papa's bloedgroep O, sal alle die kinders bloedgroep O is. So dis belangrijk dat jy daarvan een nood dan moet maak. So as mama bloedgroep O is, papa's bloedgroep O is, sal al die kinders op die maatjes bloedgroep O is. Kijk, indien een van die ouwers bloedgroep A, B is, een van die ouwers is bloedgroep A, B, is dit onmoendlik vir hulle om een kind te het wat bloedgroep O is. Dit is jou volgende punt wat jy vir jouself in die vraag kan gaan highlight. So indien die een ouwer bloedgroep A, B is, en die ander ouwer het bijvoorbeeld een aandeel vir bloedgroep O, sal het onmoendlik wees vir hulle om het kind te kry met bloedgroep O. So jy maak een nota van dit. Die derde nota wat jy moet maak is dat, jy weet mis dat bloedgroep A en bloedgroep B, hy is of homosegotisch of hy is in een jettersegotische toestand. So as een ouwer jettersegotisch A is, en daar die ouwer kruis met die ander ouwer wat jettersegotisch bloedgroep B is, dan die kinders wat uit die kruising het kom, kan enige een van die vier bloedgroepe aan basis oor erf. So maak een note van dit, so ek noem het weer. Indien mama bloedgroep A jettersegotis is, en papa is bloedgroep B jettersegotis, ons kruis jettersegotis A met jettersegotis B, dan die kinders wat gebore word uit die, vanaf die twee ouders af, het basis op 25% kans by geboorte om enige een van die vier bloedgroepe bloedgroepe te wees, jy moet die noote van dit maak. So as hulle bijvoorbeeld in een vraagstel context wees, sê, ok, die eerste baba is bloedgroep O, die tweede baba is bloedgroep A, B, toon een genetische kruising om te wees wat die volgende kans gaan wees van die volgende baba wat geboren gaan word, dan automatisch weet jy ook jyself dat om bloedgroep O te kry, het jy twee recessie wat hier, een van mama, een van papa. So as jy gaan kyk na die genotype van bloedgroep A en die genotype van bloedgroep B in die jyderse gotiese toestand, dan die twee klein I's, die twee recessiewa lede, maak het moendlik vir bloedgroep O. Dan die A van mama en die B van papa, maak het moendlik vir bloedgroep A, B. Dan die A van mama of papa en die recessiewa leel van mama of papa, maak het moendlik vir bloedgroep A en die selfde met bloedgroep B is ondel. Wanneer jy een jettersigotiese mama of papa, wat bloedgroep A is, kruis met een jettersigotiese bloedgroep B, dan elke baba wat van die verhouding geboren word, het een 25% kaas geboren om enig een van die vier bloedgroepe te kan wees. Dit is een extra nood dat wat jy vir jouself moet daar kan maak. Recht, so dit is dan so paar punt om met jou te jaal om dier bloedgroepe dan te kan kom. Daar is nou een vraag op die boord, wat ek graag wil julle moet gevonden vir my gaan uitwerk, wat my belangrijk is aan hierdie vraag, is die volgende graad 12, dat wanneer jy daarna kyk, wil ek graag hier dat jy moet het probeer beantwoord, maar in die chatten, in die chatten, soek ek die volgende antwoorde. So julle kan het vir my in die chatten vir my gaan tuk, ek soek net die antwoord van 1.6 van 1, baie belangrijk, A en B, En dan soek ek ook die antwoord van 1.6.3, A, B, C. Kijk die mense haak, het sommig vinnig daar met die antwoord, ek laag dit. Indien daar een onderwijser in die vertrek is, of selfs leders, kan jylle net vir my net met ja of nee net skryf in die antwoordblokkie rondom of jylle die antwoorde het by jylle van dit of is die antwoorde nie teenwoordig nie. As jylle net vir my die antwoordkie kan geef of vinnig, het jylle die antwoorde by jylle ja of nie?
Baie dankie vir mense wat ons antwoord is daar invul, waardeer. Ok, onder te sê, baie dankie daar, jyvrou. Ok, baie dankie daar in Damons, wat daar vir ons baie dankie. En ook baie dankie daar vir president, wat ook vir ons daar deurgekom het saam met respons op my vraag, ok, 100%. So wat belangrijk is, ok, so ek het nou gedoog die antwoordkies is nie by julle nie, want onthou, in lewenswetenskappe, werk ons heel altijd met ou vraagstel, en ons probeer ou vraagstel uitwerk, en ons probeer ou vraagstel interpreteer, so die, ok, iemand sê daar maak die skeer een bykie groter, daar by Roos en daar, ek maak hom goed bykie groter, Ok, is hy bykie groter nou? Is hy bykie groter? Iemand het daar my gauw die spons gee? Met die tweede mens is heel leesbaar hier by ons en die lede vir hoe die nood as te heb wat die vrouw voor taal kunnen gesteer. Baie dankie, vir ek waardeer op reg. Ok, so doen goed vannig my gins hier in hierdie blokkie, graag 12 wat jy voor jou sien. Daar is vader, moeder, dochter, sien 1, sien 2. Langs aan dit, langs aan dit, al wat ek wil jylle moet vir my doen is, vir vader, skryf vir my, nou te my jylle sit, jylle gaan letterlijk in my niet wat om het te doen, skryf vir my net by papa, hier langs aan vader vir my, al die verskillende genotypes wat die moendlik aan het, al die verskillende genotypes, 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 skryf het goed vannig uit vir my goed daar langs aan die blokkie. Ons weet, as het bloedgroep A is, is daar twee moendlike genotypes, bloedgroep A, B, net een genotype, weer eens, bloedgroep A, twee verskillende genotypes, bloedgroep O, een genotype en bloedgroep B, weet ons al klaar, daar is twee verskillende genotypes, ek kan of in een homosegotische status, of ek kan wees in een jitter, psychotische staat. Nou, wanneer ons hierdie vraag interpreteer, graad 12, is die volgende belangrijk. Die eerste vraag is, so al die wel die antwoord is, al die te verduidelik hoe hulle by die antwoord uitgekom het. Die eerste vraag is, die verskillende fenotypes vir bloedgroep, ok, volgende, hoeveel verskillende fenotypes vir bloedgroep kom in hierdie familie voor, so hoeveel verskillende fenotypes is daar. So as hulle verbuis na fenotypes, onthou bloedgroep A, bloedgroep B, bloedgroep A, B, bloedgroep O. So daar is jou vier verskillende bloedgroep, wat jy vier verskillende peren. So ek sien vir A1, A, B2, daar is O3, daar is B, nummer 4, so daar is vier verskillende fenotypes, wat ek basis kan sien binnen in hierdie familie, en wel ek sien A kom twee keer voor, sê hulle met my daar. So dit is my belangrik op die vraag hier dan. Dan die volgende een, wat hulle vir jou wil weet, die moendlike genotypes is daar vir bloedgroep A, B, hoeveel? Hoeveel genotypes is daar vir A, B, en ons weet, A, B en O het net een, maar as het bloedgroep A, as het bloedgroep B, weet ons alleen twee verskillende genotypes wat moendlik kan wees, en die antwoord is, geer die genotype van die vader, nou jy moet mooi kyk by vader, hulle sê baie mooi, so as jy jou vraag krij, moet jy altijd in ons leef, wat is belangrik, hulle sê vir ons, dit is die bloedgroep van die ene van die familie, twee van die kinders is biologische afstammeling, en een kind is angeneem, So ons wil vaststel wat die kind was aangeneem gewees, of ons wil vaststel wat die kind was was basis, wat die kind was aangeneem, of wat die kind is as die biologische kind is dan van die ouwe pa. So daar is moeder en vader. Die oomblik toe ek moeder en vader sy genotype sien, toe die eerste ding wat dier my kop waard loop, onmiddellik, bloedgroep A, is dat het is onmoendlik vir hulle om een kind te het, wat een bloedgroep is, dit gaan vir my die antwoord in die chat in. As mama en papa bloedgroep A en bloedgroep A B is, is dit onmoendig vir hulle om een kind te het met wat die type bloedgroep. Dit gaan die naam van die bloedgroep vir my in die chat in. Bloedgroep? Ok, kan my die antwoord gee? Dit is recht, bloedgroep, wat is dit?
bloedgroep ook, as hy 100%, wat om bloedgroep ook te kry, weet jy, moos jy het recessie van die van mama nodig, en jy het die recessie van die van papa, so dit steek met die bloedgroep ook. So die oomlik as jy sien, dat die ma of die pa is bloedgroep A, B, dan moet jy automatisch weet, is onmoendlik by hulle kind het met bloedgroep O. Kijk, so jy het ook net sê, en die selfde, die oomlik as jy sien, dat een van die ouwers is bloedgroep O, dan is het ook onmoendlik vir hulle om een kind te heen met bloedgroep A, B. Want waar gaat hulle die A kry, waar gaat hulle die B kry, want die een A kom van die ma en die ander B kom van die pa af. Dan, wat er lid van die familie het genotype 2 is, want kijk gevullig daarna, ok, wat er lid van die familie het die genotype 2. So die vraag is, wat is genotype 2? So ons kijk om daar prachtig vir een homen, so dit sal basis wees C1. So kom ons gaan nog na C1 toe, C1 is wat? C1 is wat die bloedgroep is, C1 is bloedgroep O, so C1 is bloed, sy genotaat, die komst om vir jou daar nekies neer, sê daar is bloedgroep O, sy genotype. Hulle wil vir jou weet wat die lid van die familie het co-dominante allele, ons moet gesê co-dominante allele kom by die wat die bloedgroep O, so die vraag sê daar, moeder is correct, baie mooi, omdat die moeder weet ons het die dominante A en die dominante B, en dit is een vorm van co-dominante, Nancy, en wat er kind is aangeneem, so, jammer gauw, so daar is die focus is nou op aangeneem hier so, so wat er kind was aangeneem, automatisch het jy gesê, mama lik A, papa is A, B, so dit is onmoendlik vir hulle my kind het met bloedgroep O, so dit sê dan vir ons, die kind wat aangeneem het is sê, 1, want hy is bloedgroep O, hoe sê het moendlik dat die bloedgroep O is, nadat die mama bloedgroep A, B, papa, kan moendlik een alleel het vir bloedgroep A, en daar die alleel wat bloedgroep O veroorzaak, papa kan dit wees, maar as ons vir papa kruis met mama, dan sien ons mama lyk so, A, saam met die B, so, hierdie kind sal een recessie wat alleel kry, baie belangrik by papa, maar waar sê ander recessie wat jy van ons het twee nodig om by bloedgroep O uit te kom, so dit sê vir ons gewaar een, sê en een, was aangeneem. Kijk, so ons staan daar enigie lekker. Nou, daar op die boordjes ook veel vraag is. Ek denk, baie van julle het al, baie van die vraag gestaaf, nou, by julle die antwoord, maar ek sal net dit bespreek, so dat jy dit kan weet, hoe hulle by die antwoord uitgekom het. Nou, wanneer ons, ek wil gauw, onthou voor die net ek gepraat, ons sê ek vir julle met die paar goedkies neerskryf wat belangrik is. Skryf of my gauw die volgende ook meer, want dit is ook bykie vir my belangrik. Kijk, gaan nou vanaf dit nummer 1, hoeveel al jylle by beheerd word er van bloedgroep die selfde vraag, as jy die ouwe vraag sal werk, het is in die selfde vraag wat jy altyd gevraag, hoekom vraag dat vir jou jy altyd, want het is die ding van jy moet het inoefen, en jy moet precies weet wat aangaan, so we beheer eens 3 al jylle beheer bloedgroep, dit verstaan ons 3 al jylle en geen, beskryf die type dominantie wat voorkom op die oor erwing van bloedgroep B, by die vrou, so ons beheer eens die selfde vraag wat ons al reed gedoen, en dan toon een gemeentiese kruis, en so dat is die vraag wat ons al reeds uitgewerk het in die vorige slides. Kijk, nou voordat ek met die brede kruisings kom, gaan ek gauw vannacht bloedgroepen gauw vir jou opsom. Kijk, so wanneer ons bloedgroepen opsom, onthou, bloedgroepen kan gebruik word om te jaag met vaderskap, maak een nota van dit. So as jy my oorlik een vraag gekryf, waar ek jou vraag vir 6 punte, bespreek hoe bloedgroepen gebruik word om vaderskap te bepaal, dan weet jy nou reeds, en eindelijk wil ek sê, jy is een baie gelukkige groep vratoas, baie mense sal sê, dit is eindelijk een ongelukkige groep vratoas, want opstelling word nie meer gevraag op graad 10 tot 12 plak in levenswetenskap nie. So as jy in graad 12 was, een paar jaar terug, dan so afdeling 7 vir jou gewees het, waar jy al opstelling skryf het 20 punte, en gewoonlik was dit, ek denk jy onderwijs is, wat moendlik ingeskakel is, sal al gebeur terug, dit was een van ons gedeeld sal die praas waar ons ek een mini hard aan vallig gekry het, want som van die leerders is som met die 20 punte net so oopgelost as hulle nie die opstel verstaan het nie. So jylle skryf nie my opstelling nie, maar jylle skryf wel by jou paragrafe, waar dit jou paragraaf vraag, kan vraag skryf die paragraaf is 7 punte, 8 punte, 9 punte, afhangende van die context waar rond die vraag gevraag het. Maar een paragraaf die vraag wat jylle vir jou kan vraag bijvoorbeeld is, hylle kan vir jou vraag, beskryf hoe bloedgroepe, en ek wil jy met die vraag nie eens skryf, beskryf hoe bloedgroepe gebruik word om vaderskap te bepaal. Skryf die vraag vir my neer. 
so dan moet jy dit kan beskryf vir 6 of 7 punt, dit beskryf hoe bloedgroepe gebruik word om vaderskap te bepaal. Nou, wat doen ons dat dit, kijk is het belangrijk die volgende, onthou met dit, ons moet die bloedgroepe van die ma, die pa en die kind vergelijk met mekaar, dit is die eerste stap, recht. Dan weet ons, we gaan altijd by mama, mama het ons geboorte geskenk aan die kind, so dan kyk ons na mama se genotype, en dan kyk ons, ok, hierdie kind het hierdie specifieke, um, specifieke alleel van mama gekry, so die oorblijwende alleel moet dan kom van die pap, van, van papa af. So indien die man, of die manne wat nou moendlik in lijn is vir, vir die vaderskap van die kind, indien die man nie daar die specifieke alleel het wat ons soek nie, dan sê dit vir ons, hy is nie die moendlike pa nie. Recht, so indien daar by al mans is wat daar die alleel bevat, sê ons het hy is dalk die moendlike pa, maar ons kan nie specifiek sê hy is die moendlike pa nie, vir die eenvoudige rede, omdat ons daar reeds in die begin van die les gesê het, dat daar is miljoene mans in die wereld in, wat die selfde bloedgroep het. So onthou, stap 1, ons vergelijk mama, papa en kindse bloedgroepe met mekaar, en dan gaan kyk ons by die genotype van die baba, en ons vergelijk dit met mama. Dan kyk ons, ok, van die kindse twee alleen, wat so as, jy byvoorbeeld het, een kind wat bloedgroep O is, en dan het ons byvoorbeeld, ma, of in hierdie geval, een pa wat wat bloedgroep A is, en een ma wat bloedgroep A B. So die eerste stap is ons vergelijk hierdie drie, ehm, hierdie drie genotype saam met mekaar, so mama, papa en kind. Dan gaan verwees ons mama en die kindse, baie belangrik, so in hierdie geval weet ek al klaar, dat kan nie hierdie vrouwse kind is, want hierdie kind is bloedgroep O, so automatisch, sy kan nie die maas van die kind, want waar is die aandeel, wat dan bloedgroep O, een van die recessie waar die hulle nie, so hierdie ma kan nie, hierdie pa kan moend op die kind gewees het, want ons kan sien by die pa, prachtig, die pa het een, Dit is die waar die hulde daar, so hy kan moendlik die paas van die kind, want sken nie specifiek, sy is die kind van die paan onthou, wat ons specifiek, en ek sê altijd 99.9, ek wil nog steeds die twaasie aan een punt 1%, dan weet ons dat 99.9 kan het DNS profiel kan vir ons precies sê, wie dan die moendlike paas wordt. So onthou, vir vaderskap toetse gebruik ons twee gekies bloedgroepe, en ons gebruik DNS profiele, maar by bloedgroepe skakel ons het uit wie nie die moendlike pa van die kind is nie. So dit is bloedgroepe in geheel. Die type kruising wat ons gebruik by bloedgroepe graag 12 is een monohybride kruising. Onthou dit, monohybride kruising gebruik ons om bloedgroepe, om een bloedgroep genetische kruising te doen. Onthou die verskillende alleen een geen, onthou baie belangrik die name van die vier bloedgroepe en dan die genotype is en dan ook die type die type dominantie wat jy dan kry by die specifieke genotypes van die verskillende bloedgroepe. Dan skep ek aan die volgende skerempie toe, die hybride kruising, en jy moet nou weet dat as ons verwees na Grega Mendel toe wat die vader van genetika is, is het vir my belangrik dat jy moet amal die wette en beginsels ken. Jy kan eindelijk my lijst maak van al die wette en beginsels. Die eerste wet wat belangrik is, weet is dat klas die wet van dominansie. Ok, so die wet van dominantie is baie, baie belangrik. Dan weet ons al klaar, ons kyk ook na die wet van onafhankelike sortering. Wet van onafhankelike sortering. Reg, nou wil ek wil weet, wat is die ander beginsel? Daar is drie wat ons dan kyk by Mendel. Wet die beginsels, wat is die derde een? Ek soek die antwoord gof vannacht binnen in die chat in. Wat is die derde beginsel wat ons dan kyk, as ons dan kreeg in Mendel sal wet en beginsels kyk? Wet van dominantie, wet van onafhankelijke sortering, wat is die derde een? Wat is die derde een wat ons nacht kyk? Ek soek een antwoordkie daar binnen in die chatbox. Ek sien die hele paar mense tuk, so ons gaan sêke nou spoedige antwoord kry. met ons een antwoordkie daar, vir al die mense wat het in kwartaal 1 gedoen het, miskien al vergeer daarvan,
Zo, Jana, daar nog geen antwoord die hier gekomen is. Nog geen antwoord. Kom nou in weer. Ja, zo zei. Die wet van Sefri. Van Sefri Graas, ik zie hem 100% daar. Prachtig. Zo in Douw, graag 12. Het is belangrijk dat jij die wet in begin zal scheen. Want die wet in begin zal, dan kan je die toetsen vraag. Noem of beschrijf die verschillende wette of beginsel. So, as ons na die brede kruis en kyk, dan verwees ons hier na die wet van onafhankelijke sortering. Dis waar jy belangrijk krijg. En wat jy ook moet weet van die brede kruis en, dit bejaal sy oor eerlijkheid van nie een eigenskap, maar twee eigenskap. Dit is waar jy belangrijk. So by een woon die brede kruis en, verwees ons na een eigenskap, recht, wat swart, die eigenskap, wat ons daarna kyk, is kleer, is die geen, so dit is net een eigenskap, recht. Maar hier so by die brede kruisings weet, is ons kan sê, ok, dit is die vrug is bijvoorbeeld of rond, of hy het bijvoorbeeld rippels op, en dan is hy rooi, of hy is bijvoorbeeld geel, so dat is twee eigenskap, vorm, en ons kyk na die kleer, so onthou net, twee eigenskap by die die brede kruisings, kruising. Nou, ek wil graag by julle weet, en dit is net een interessante vraag, as ons terug gaan na my oose toe van kwartaal 1. Ek wil graag by julle weet, in wat die fase van my oose, sê dan my bedag, by wat die fase van my oose vir hem beweeg die groene somme na die na die na die evenaar, die vir hem hulle in nekies en leine by die evenaar, kan ek gewoon anmerk die daar nie in die chatbox en kry, in wat die fase van die oose vorm die gromosome een prachtige prachtige lijntje op die evenaar, so hulle vorm vir ons een lijn op die evenaar, in wat die fase van my oose Kijk, daar kom een ander keer dier wat sê anafase, daar kom ook metafase. Kijk, dankie. Correcte aanwoord is definitief metafase. So ons weet ons gedierende metafase, vorm die chromosome of een enkel rui op die evenaar, dan weet ons dat dit is metafase. Twee, op ons sê, hou moe loewe chromosome vorm een lijn op die evenaar, en ons weet wanneer dit hou moe loewe chromosome is, en ons is na metafase 1, vanaf chromosome was nog prachtig mooi nekie skyf van mekaar af. Nou wat belangrijk is hierso, en op hierdie skeer heb ek twee woorde wat vir my so uitstaan is, onthou, die brede kruise, oor eindelijkheid van twee eigenskap, en dan moet die wet wat hier van toepassing is, as jy nog met my dag. Nou hierdie allele moet ons skyf van mekaar af. Nou die fase wanneer die allele, Ek wil goed vandag, ek sê, die man het die antwoord van die ding, die persoon het bykie diep gaan inlees. By wat die fase sky die chromosome van mekaar, of jy moet die chromosome, of ons kan ook sê die chromosome breek op, en dan moet weer chromatide na die pole toe, by wat die fase, geef of my antwoord in die antwoord box. Ah, sy, anafase, 100%. So, onthou, gedurende anafase, weet ons, ons baie belange, die chromatide beweeg na die pole toe aan die fase 2, of ons kan sê die chromosome beweeg na die pole toe. Nou, as ek aanbeweeg na my volgende skermpie toe, is het belangrijk dat jy precies weet dat wanneer ons werk, baie dankie daar vir bevel en wat moet daar vir ons aanmerk gegeet, wanneer ons werk met die diebriede kruising, reg, ek het nou vir my graag plaas in een baie in diepte onderzoek, en ek het moes hulle vir my die hele blok gaan uitwerk het. Maar as een serieer merker vir levenswetenskap, kan ek julle die volgende sê. Die vraag wat hulle vir jou vraag in die eindexamen, moet jy kan afleidings maak vanaf die blok af. So jy moet gaan vir antwoorde soek in die blokken. Reg, so jy gaan weer na jou ponet, so jy is al gewoond na die hierdie ponet vierkant, wat net bestaan uit vier blokjes uit, maar ons weet ons by een diep hierdie kruising, dan weet ons ons is die blok met die 25 blokke in, en dan beet ons elke blokkie, gaan op eindig van die dag, gaan ons dit moet vat uit die verhouding uit van 16. So jy gaan 16 moendlik jyre het, wat uit die hybride kruising kom. So maak so vir jyself een nota, as jy altyd die proportie moet uitwek of die verhouding, is dit altyd uit 16 uit. So daar gaan 16 moendlik jyre gaan daar basis wees in jou antwoord in 16. Kijk, 
Madame can let the fra, a war order for mother or the fra. They can um, can I say, sing can the good people at the recess with Omskako and a person does of him not before with its car and Omskako and a prouder. So what may be longer is we so as the poker. I will look here, broke his son, and he broke his way by a belanger. So he says now for your full of an eight is a crystal, but a deep with the crystal and passes for your here. And as you deeper interpret here, gaan ons dan die volgende toe. Maak vir jouself een nota. Nota 1. Die gaan beter. Jy sal altyd weer die prioriteit sal die vier gaan meet het. Per ouwer. En dan by een boorde die de kruis en weet, is ons sit ons baie belangrijk met net twee gaan meet per ouwer. So daar het sal klaar vir hom. So, hulle kan vir die tiets en hierdie gaan meet is wat klaar uitgewerk is, of hulle kan vir jou die Genotype gee, dan moet jy vanaf die genotype af, moet jy basis vir ons die gaan meer te gaan skryf. Nou, dier net te kyk na hierdie genotype hierso, is dit vir jou eenvoudig om, ek kan vir jou die eenvoudige vraag vraag, wat er alleel van hierso, as ek vir moet opvat na hom toe, was daar twee kleren, hy was of lang, of hy was kort, dan was hy of pers, of hy was wit. My vraag aan jou is, wat er een van lang en kort was dominant? Tik of my antwoord daar in. En jy kan het so my hiesje by die vier type kan ek ook gaan opsoek vir die antwoord daar. Wat er een van lang en kort was dominant? Tik jou antwoord tik of my daar in. Wat er een van lang en kort was dominant? Kijk, ik zie een paar mensen. Dat daar is wacht. Vanaf het een paar seconden zijn Amerika om hier te komen. Kijk, daar is iemand lang is dominant. Reg. Nou, in hier die geval. Jij is wel gewoon aan bij een mooie hybride kruising. Bij die geen type je net twee alleen. Maar ondouw bij je die hybride kruising zal je vier alleen per hour. Ik verwijs altijd naar die hours. Zo per hour wat dan in de avond staat, zal je altijd vier verschillende al jylle daar het jylle het om so, ok, 100%, dan by die ander en sal jy net 2 het, dis by die die blede, by die mooie blede kruising. Nou, jy kan die genotype net so vat, en van die genotype af kry die gaan meet, en die gaan meet is altyd 2. Nou, ek wil graag by jou, want ek gaan nou een blokkie gaan omcirkel, die blokkie wat ek nou omcirkel, hier die blokkie, wat is sy genotype, met ander woorde, visies, wat sal jy wees, want die genotype moet jy nou vir my sê, lang of kort, pers of wit, wat sal, die een wat ek nou geomsirk is, wat sal sy penotype wees? Dat gaf my die antwoord in. Kijk, sê een paar mense, tuk, ek wil weet wat is die fenotype van hierdie nageslag gedeelte is wat ek omcirkel het. En dan aan jou fenotype beskrywe, moet jy vir my twee eigenskap noem. So die oomlik toe jy sien die recessieve T, toe weet jy al klaar, baie belangrik, T, so ek het nou al daar verlang en kort, maar die T wat jy hier gebruik, was besluit T verlang, 
na klein tia fa kort se la met mij daar so die oomlik bietjie die klein tia daar sien jy weet ek al klaar hier persoon of hier die nageslag wat die vraag kom is kort en die oomlik bietjie die kort pier sien jy weet ek al klaar dat die kleer wat die uitgedrukt word is dan wit nou wanneer hulle jou vraag werk uit die gamete dan vat jy die gamete van af die genotype af of in die vraag en in die vraagsin moet jy gaan lees wat sê ek jou die vraag en woorde wat jy moet onderstreep in die vraag en is woorde soos homo psychoties, jitter psychoties, dominant, recessief want een van die lele moet dominant is of een van die lele moet recessief is en dan baie belangrik en dis wat ek vir die gang daarvan sê wanneer jy die genotype het as jy die gamete moet uitwerk kom ons kijk na die gamete die so so hierdie persoon sy genotype was gewees as volg, jy het om daar groot weer klein pia onder so dit is sy genotype, genotype het vier alele en daar ons het gesê die gamete het net twee alele so as ons dit nie gaan uitwerk is amper soos wiskunde die eerste een, so jy twee gamete jou twee alele in die gamete, hulle is altyd verskillend nie altyd verskillend in die sin van dat het een van die twee eigenskap is sy alele kyk, so as soms so moet vat so as wiskunde groot T, so nummer 1 nie so, want ek het een ander kleur gehees vir kruid, so nummer 1, nummer 1 daar, so nummer 1 daar, het is in daar, gaan met nummer 1 daar, so daar is jou eerste gaan met, tweede gaan met, weer is nummer 1, saam met die laatste in daar, daar is jou tweede gaan met, dan nummer 1 nie so, gaan met nummer 1 weer daar, en dan nummer 1, jy gaan weer met die laatste, en dit weer gekom het by jou vier gamete. So die vier gamete, om dit te bepaal, dit krijg jy vanaf jou genotype af. So ondou, gamete, het altyd twee aanlele, by jou die bliede kruise, waar jy belangrijk, en die genotype, van jou organisme, het altyd vier aanlele. Dan, hierdie blokkie, sal dan die genotype wees, van die, nageslag, wat jy belangrijk, en wat ook belangrijk is, is dat in hierdie geval, waar jy byvoorbeeld het, hoofletter T, klein T, hoofletter P, klein P, weet jy al klaar, die dominante alleel vir T, wat lang is, oor skade die recessie alleel, so in hierdie geval sal ons in hierdie planse verotype gaan wees, hy gaan wees lang, en hy gaan wees pers, van die dominante alleel, oor skade die recessie alleel. Vreef, of hulle kan bijvoorbeeld jou hierdie allele daar, hulle kan vir bijvoorbeeld hierdie genotype daar gaan, hulle haal hom uit, en hulle kan bijvoorbeeld, soos hulle kom bijvoorbeeld met uithaal, reg hulle haal hom uit, en hulle vraag ek jou, wat sal jy sê moet hier so wees, dan baie belangrijk is het, jy vat die genotype, gaan meet sy genotype, so, hoofdletter T, kleinletter T, hoofdletter P, hoofdletter P, en dan kom jy op een van die dag by die genotype daar, so dat is basis dat jy net hierdie twee, uitmaal met mekaar, om dan by die genotype in hierdie blok, maar onthou die vraag, het kan bijvoorbeeld jou wees, hoeveel van die kinders kan bijvoorbeeld jou wees, lang en pers, dan moet jy amal die hoofdlet, waar dit hoofdlet er T is, my begin, en die hoofdlet er P, dan kom jy by lang en pers uit, so in hierdie geval sien ons, dat daar is nie hierdie een blok hier so, waar ons basis, een van die nasate gaan het, wat dan baie belangrijk wat kort is, en wat dan ook wit is, is net hierdie een volgens my verstand dat dit nie so. En al die andere gaan of wees lang pers, of het gaan wees lang en wit, maar jy moet dan net baie belangrik het na die genotype wat kom vanaf die nageslag af. Kijk, daar is nog een voorbeeldje vir jou daar. So as ons nog gaan lees in Homen, en gaan belangrike woord is in een streep in die vraag hier in, belangrike woord dat is in een streep is, by mens is kort vingers, hoofletter, so as kortvingers een hoofletter het en gevind daar en het ook een hoofletter, dan automatisch weet jy dat die hoofletter is vir die dominante aan die ene recht en dan baie belangrijk weet jy dan klaar dan obviously dat jou langvingers sal dan die kortbeen F het en dan jou continue hier, hardline sal dan die kleinletter H het, dit is C van die jou. Kijk, so nou wil ek graag by jou weet, As jy na die genotype kyk van hierdie persoon, daar is die persoon sy genotype, ach die sy genotype, daar is die persoon sy gamete, wat sal hierdie persoon sy genotype, stik vir my gewoon die genotype in die checkbox in, maar wanneer die genotype vir my basis stik, en dit is ouwer 1 en dit is ouwer 
So daar is over 2 en daar is over 1. Wat zal hier die persoon sy genotype stuk? Dit gaan vir my gebruik, hoofdletjes en kleinletjes om het vir my te tik. Wat zal hier die persoon sy genotype wees, hier die persoon? Wat ik nou mooi gewoon een streep het, ek het al die gamete van hierdie persoon gewoon een streep. Wat sal die persoon sy genotype wees? Wat is jou aanwoord? Genotype is ons gebruik, mis die letters, die genetische uitdrukking. Wat sal die persoon sy genotype wees? Als een mensje wat te. Als je moet kijken hoe daar is een ander keer wat hier gekomen is. Ik zie twee recessieve klein F's, dan zie ik ook een hoofdletter aan een klein letter aan. Kijk, onmiddellijk als je naar hier zo ziet, is een hoofdletter F. Als je net mooi wil kijken van mijn daso, dan ga je reis gaan. Zo, ik zie die versie ik ben een die gaan meer te zien. Ik daas toe hoofdletter F. Kan je hem zien daar? Zo, die komende keer die hoofdletter F is dat ik daar ben en hier die persoon is een type. Moet daar een hoofdletter F is. En daar zal een klein letter F is. Want ik zie en die gaan meer te daas een klein letter F. Kijk mooi samen met mij. En dan hoofdletter A. En een klein letter A. En dit is ons aan met die genotype. Hier die persoon precies hetzelfde, want ik kan basis zien dat hulle gaan meten, is precies hetzelfde. So beide hier die ouders, sy genotype is als hoofdletter E, klein F, hoofdletter A. Wat jou aan moet gekry in die gaan meten. Want ek sien in die gaan meten, daar is een hoofdletter E, dominante. En dan sien ek ook, daar is ook een recessieve energie, baie belangrijk. So ek sien vir kort, en ek sien ook vir... Um, Um, en die gaan meer te ook vir lang, en dan sien ek ook vir gepunt, en ek sien ook vir, vir continue jaarlijn. So, noem die genotype by Z, waar Z, daar is Z in die blok heen. Wie jy sê, ek wil gesê, wanneer jy vir Z moet inval, dan val jy het in, waar jy hierdie twee keer, so hierdie twee keer kom by mekaar hier in hierdie blokje in, so ons kan afklaas in die genotype van Z, baie belangrijk, hy gaan twee klein letter F Z, en hy gaan een hoofletter A, en hy gaan een klein letter A's, Ek dink, um, 1.6 van 1, dis iemand wat hy aanwoord uitgewerk het, dis 100% ek laf sommer hy aanwoord daar so. Kijk, dan, die getal genotypes wat tot in haar geslag met kort vingers en een continue hier. So ons soek vir kort vingers, lang die in F, en ons soek vir continue hier haar lijn. So in die persoonse genotype soek ons 2 hoofletter, so 2 recessieve haas. Want die twee recessieve haas sal baie belangrijk vir ons die continue hier haar lijn dan kan gee. So in hierdie geval, kom ons gaan kyk hoe waas voor het som op. So ons soek baie belangrijk, dit hoef nie noodzakelijk twee, um, twee hoofletters te wees nie, want om die hoofletter klein letter F, gaan nog steeds vir ons kort vingers basis gee. So as ons al mooi moet kyk, kom ons kyk hoe waas, gaan we net dit gaan uitveer, kom ons weer gaan vir Z daar uit, dus kan hom ook uitveer daar. Kijk, okay, ze so kom ons soek gauw waar sal ons dit alles kry. Daar sien ek een. Daar sien ek een. Daar sien ons een. Asy, en daar het ons, so ek sien net die twee basis daar. So die getal genotypes dat ons hier sien, wat vir kort vingers, hoofdletter F, so hy kan of so, hier het is goed, of al moes die goed is, is, en dan met continue hier haar lijn, met die twee um, recessieve alleen, dan basis vir haar lijn, is net hierdie twee kies. As jy enig iets anders daar op so nog, dis die enigste twee, en enigste drie wat ek in hierdie prachtige blok kan op so. Kijk, en dat is jy weet die genotype, dan wil jy weet, gee die alleel vir continue hier haar lijn. So, dat soek die alleel. Die alleel vir continue hier 
handeling. So die aandeel weet jou klaar is, of een hoofdletter H, of is een klein letter H. Hoofdletter H het ons wel klaar is, en is een gepunt. So ek wil continu hier handeling, sal ek dan wees die recessieve aandeel van hom. Dan wil hulle weet, die fenotype van een kind, wat hou moest die groot is, recessief is vir beide eigenskappe. Hou moest die groot is, het wel hier met die saak te wees, en recessief, baie belangrijk, ons weet, moest die klein net rekkie sta, so daar sal jy by jou antwoord daar kom. Hou moest die groot is, het wel hier is die saak, en dis recessief, en ons weet, recessief gebruik, ons moest klein net, is om een recessief aan die jou basis te kan uitbeel, so daai gedeelte verstaan. So, graag toe ons, wat is belangrijk by jou die hybride krysing, wat belangrijk is hier, so as nummer 1, Wanneer jou blok kry, moet jy weet, hoe kom jy by jou gaan meerte uit? Dis belangrijk. Dan moet jy weet, jy om hierdie blok te volg, twee, onthou die dominante aandeel, sal altyd eerst jy dan jy recessie van die hoog tweede, onthou jy gaan meer, het altyd net twee, twee allele, en onthou jy gele type het altyd vier allele, maar onthou ons werk met twee verskillende eigenskappe by een diebriede kruise. Kijk, So dit wat ons daar het, is jou genotype, en die vraag was gewees geer die fenotype. So die fenotype in hierdie geval sal baie belangrik wees, langvingers, en dan continu jaarling. Kijk, as nog een voorbeeld tegen die geval, dat jy hierdie voorbeeld die self nie gaan uitwik op jy die uitwik tyd, want ek wil net vanaf gauw dier die daarste wat ons het kan uitkom by stamboomdiagramme, omdat die tyd een beetje tegen ons is, So weer eens, daar geef jy twee verskillende eigenskappe, pjaal skleer, pjaal tekstuur. So by tekstuur, hy is of grof, of glad, hy is of swart, of hy is wit, en daar geef jy vir jou hierdie een ouwerse se gamete, en vanaf hierdie gamete kan ons om automatisch gaan die persoon se genotype gaan neerskip. Wat sal, ek wil gevinnig by julle weet, ek het gevinnig vir my in, paar sekundes, wat sal hierdie persoon, hierdie ouwer se genotype wees, ek het gevinnig vir my daar in die blokkie in, Wat sal daar die ouwerse genotype wees? Genotype van die ouwe, onthoud het moet vier verskillende allere met dit bevat. Wat sal daar die ouwerse genotype wees? Nou, jy krijg dit uit die gamete uit. So in die gamete, ek sien klaar, daar is een hoofletter B, ook een klein B, so hoofletter B, klein B, dan sien ek ook, daar is ook een hoofletter R in hem in, en ek sien daar is ook een klein R, so dit sal hierdie ouwe se genotype dan basis wees. Nou, ek wil dan, as ek hierdie genotype van hierdie ouwe soos, wat sal hierdie ouwe se genotype wees, genotype visies waar jy nou moet sê, wit of swaar, of jy moet vir my sê grof, dik gaf my die ander keer in, wit of swaar, grof of glad, wat sal hierdie ouwe sal fenotype wees, dik gaf my die ander keer daar in as een brief. Kijk, iemand sê met swaar, ek stem saan met swaar, maar ons daar is ons verwijs na die fenotype, moet jy vir my sê, swart en dit, want ons verwijs na twee eigenskappe, swart en wat, swart en wat, hierdie ouwe sal wat wees, swart en wat, dik gaf my die aanwinkie daar in, daar sê, swaard, waar jy belangre, kyk, dan sien ek nou, jy sê grof, en jy weet, mys al klaar, daar is jy dominant, daar die hoog, so 100%, daar is jy weer die antwoord in gekom het. So werk vir my dier hierdie, daar is vir jy om ek een netjes een vraag daar, waar ek jy sê, noem die fenotypes van al die napel van die genetische kruising, wat met mekaar in gemeen het. So, noem die fenotype, fenotype, so wat in die fenotype, het amal hierdie nakomeling, wat ons hier so sien, in gemeen met mekaar, hulle het iets in gemeen met mekaar, maar jy moet daar boog gaan lees, binnen in jou vraag in, en dan sal die vraag daar nekie staan, vir jou kan lei, nie die vraag, die inleiding van die vraag, sal vir jou lei, dit by die antwoorde, ok, 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 so, jylle moet vir jylle self op middie reis, met stamboom diagramme, baie belangrik, dit wees ons oor erwe, draag, oor 
verskillende generaties, dat is my belangrijk. Ons weet baie belangrijk die cirkel die verwijs naar die vrouw, en dan weet ons dat die vier kan verwijs naar die man toe. En dan weet ons, ons kyk na hierdie lijntjes, as hulle so gekoppel is aan mekaar met die lijntjes, weet ons moos, dit is basis, hulle wie wat daar in die geslag ons kan geel. So in hierdie geval onthou, ons krijg verskillende generaties, as ons kyk na hierdie blokkie, sien ek daar as 1, 2, 3 generaties wat ons nekies hier so kan sien. En dan baie belangrijk is dat onthou, jy is of geaffecteer of jy is nie geaffecteer. En met stamboom diagramme graad, 12, is het so belangrijk dat jy ten alle tijd moet weet dat jou stamboom diagramme kan opwees vir die geslagsgekoppelde oorerwe of algemene oorerwe. Maak een note van dit. Indien dit geslagsgekoppeld is, gebruik ons ons geslagschromosome. En die geslagschromosome wat ons gebruik, is ons jou XX vir een vrou en dan ook jou XY vir een man. En ons weet al klaar dat die geslagsgekoppelde ziekte is wat ons doen in graag 12 in, is kleerblindheid en hemofilia, en daar verwijs ons na een recessieve alleel wat gedra word. So onthou, daar die twee genetische afwekings word gedra aan die recessieve toestand. So recessief, daar is jou hoofdletter H, jou kleinletter H, so recessieve 1 sal hier 1 wees. En ons weet al klaar dat mans het een groter kans om geslagsgekoppelde siektes te kry, omdat mans moos baie belangrijk slechts 1 X-chromosoom het, en indien dat 1 X-chromosoom die recessieve alleel dra, dan sê ons die man is geaffecteer. Terwijl vrouwens 2 X-chromosoom het, so vir een vrou om daar die geslagsgekoppelde siekte te kan oorerf, het die vrou ons 2 X-chromosoom recessieve alleel nodig, so dis kom sê ons dat mans het een groter kans. Ondou graad 12's in die toetsen, of in die examen in, kan hulle vir jou vraag, baie belangrik een van twee gekies. Die eerste een kan hulle vir jou vraag is, lees die vraag, is dit een geslagsgekoppelde, is dit een geslagsgekoppelde sambom diagram, of is dit net een eenvoudige sambom diagram, wat nie met geslagsgekoppeld gepaald, so dan gaan jy nie x, x en x, y gebruik nie, dan gebruik jy net die letters wat hulle teer geel. So in hierdie geval praat hulle van bruin oogkleer, en wat dominant is, oor blauw oogkleer. Dan sien ek daar is mama, papa, toe sien ek toe ons mama en papa gekruis in mekaar, Joshua en Rindel, toe sien ons amal hulle kinders het watte oogkleer gehad. Kijk in die sleetel, sien ons amal hulle kinders het bruin oog gehad, as jy nou met my daar. So dit sê vir ons wat, watte kleer tussen bruin en wat ek leer tussen bruin en wat ek leer tussen blauw is dominant. Tik gof vannacht met die antwoord daar in jou antwoord blokje. En wat die ene sal jy sê is dominant. As jy kyk na die feit dat jy vir blauw en vir bruin gekruis met mekaar en toe kom ons by die feit dat alle kinders is basis bruin in hierdie geval. Ja.